Nou, uh, goeiedag. Um, ik ben zij hier bij Kooipraat. Iedereen nog de beste wensen. Nieuwe jaar, Jeroen. Ja, de beste wensen allemaal. Ja. Mooi uh, kooi mag worden. Ik moet zeggen, uh, we hebben heel veel positieve uh, berichten gehad op het eerste vlogje van ons. Uh, bij deze gaan we het nog een keer weer proberen, toch? Ja, toch. En uh, we gaan ook uh, in op de vragen. Maar we hebben een paar vragen gehad van gewoon de volgende keer zo of de volgende keer zo. Dus dat gaan we ook doen. Hè? Ja. Even wat laten zien. Ze uh, vinden het toch interessant als wij samen praten. Ja, dat, dat mooi, toch? Dat, dat is wel heel leuk. Uh, ja, waar gaan we het over hebben? Het is een nieuw jaar. Heb je nog gekkigheid meegemaakt? Ja, heb je nog wensen? Ik, nou ja, waar ik het sowieso nog even over zou willen hebben is, uh, ja, wij noemen het Mozuniek. Uh, dat komt ook een beetje bij de, bij de Kooishow weg. A aparte vissen, wat wij eigenlijk al heel lang doen, Jeroen, uh, op shows. Maar wat ik vind dat we daar niet heel veel um, ja, uh, leuke reacties op hebben. Ik begin direct, ik knallen er direct in. Ik knallen er direct in. Ik knallen er direct, ja. ik knallen er direct in. Ja. Maar ja goed, Mozuniek, aparte soort vissen. Waar denken we dan aan? Ja, de, uh, ja, dat ligt heel gevoelig, want uh, nou, wij kopen. Kijk, en als je meespeelt op een, een kooi show, is, uh, is een bepaalde groep vis, zeg maar, is gewoon niet. Dat gaat om veel geld of veel uh, uh, belang of strengeling, noem het allemaal maar op, zonder iemand te kort te doen. Spelen wij voor Moos Uniek al jaren. Jaren. Echt 10, 12 jaar, minimaal. Dan breng je haar jaren. Uh, Kokanes, uh, Kanoko's, Kanoko Tansio's, uh, Ayabakaba's in het begin, noem het allemaal maar op, te veel om op te noemen. En je valt er net iedere keer buiten. Uh, Hayaro, we hebben jaren, ik heb hier Hayaro's te kust en te keur zwemmen. Ondanks zit er dan op Facebook uh, van een vereniging, Most Unique. En nou ja, hoor, niet, niet te kort van de vissen, hè? begreep me niet verkeerd, nee, ja, ja, dat is een mooie vis. Heel mooi. Maar het is niet zo uniek, uniek. Ik bedoel, we hebben al jaren die vissen zwemmen. Uh, ja, we doen dat al jaren. Dus dan word je soms wel wat gefrustreerd dat je denkt van... Uh, we hebben natuurlijk al heel vroeg een afscheiding gemaakt, waar we het laatste keer ook over hadden. Go Sanke en, en andere vissoort. Uh, daar werden we toen in het begin een beetje de, de gek mee aangestoken. Ja. Um, dan kom je met een hele grote Mauret en Oshiba van, van Maruhiro op de Koisho, Jinnerin. Krijg je als antwoord: er ligt te weinig Jinnerin op. Het is geen Jinnerin. Uh, je bent meegeweest in Japan, je hebt die vis zelf uitgezocht. Iedereen weet alleen Maruhiro kweek dat. Het was heel uniek. Het was de derde van, dat, van, 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 van die vis op die maat die naar, naar Nederland ging. Dus dat is uniek. Dat is die super. zwemt en die verliest van een, een Asagi waar. Kado Gin erin op zat, ja. Dat is al heel veel jaar geleden. Uh, maar toch voelt dat nog. En nu zie je een, een, een Moret en Oshiba wat aangeprezen als uniek. Ja, en dat is wel raar, want uh, de random, zeg maar, de, 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 de variatie aan vis wat we laten zien. Kijk, een, een, een Go Sanker is maar een heel klein groepje van hetgene wat gekweekt wordt natuurlijk. Er wordt al jarenlang zoveel andere soorten en zoveel moois gekweekt waar, waar ik hartstikke blij om ben, want, want Koi is meer dan alleen Sanke, Showa, Kwaku en Shiro. Ja. Um, je hebt daarin ook twee, twee lichtingen denk ik. Je hebt een lichting zeg maar, van de mensen die, die verstopt blijven zitten in het, in het Go Sanke verhaal en je hebt mensen die daarnaast zitten en die daarvan kunnen genieten. Um, jij was erbij, ik kocht uh, Tansio Knoko, Maruhiru, um, drie jaar achter elkaar. Ja. Dan werd er eerst gekscherend gezegd, het is een mislukte. Als het een Nisa is, nou ja goed. Maar als het drie jaar op rij, als hij ze aanbiedt, daarmee, um, dan zit daar een, 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 een dan wordt het, is het consistent. Dus ja. dan zit daar in de kweek, wordt daarop gekweekt. Dan, dan, dan is iets wat heel moeilijk is, Knoko wordt gekweekt. Knoko Osagi. Snow Asagi, nou hoe lang heb je met je Snow Asagi gespeeld op de Koisho? Nou, ook al best wel heel erg lang. Ja, best, um, best lang. Knoko Asagi, ik bedoel, dat waren vissen van Mozuniek op dat moment, omdat je ze toen nog niet zo heel veel zag. Wat er gezegd het is een slechte Asagi, maar die kweker zit daar echt gewoon serieus, die kweekt daarop. Dus hoe kom je er dan bij random dat het een slechte vis is? Ja. 
Ja. En ja, daarom is dat met Koisho en uh, ik word daar altijd, ik heb een kort lontje daarin, ken ik mezelf al bij. Omdat ik dan denk van, oh, oh, oh wat jullie afvinken in de boxjes, als je daarnaast denkt, ja. Ik denk ook persoonlijk dat een koisje of, of vissen laten zien, dat het dat moet zijn. Je laat vissen zien. Dus op het moment dat je naar een show gaat, natuurlijk is het machtig als je allemaal kwaku ziet. Maar je wilt toch ook vrijheid zien, dus ap, wat apart zien wat je normaal misschien bij jouw dealer niet ziet. Of bij een ander niet ziet. Je bent trots op een aparte vis, wie, 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 waar jij van denkt die is mooi, die brengt naar een show. En als die dan aan alle show aspecten voldoet. Jouw Snow Asagi zou nooit aan de show aspecten voldoen van Asagi. Omdat het een witte Asagi is. Maar dat is niet per definitie, dan is hij niet slecht. Nee, nee. En dat, was, dat, dat, dat is waar het botst. Ja. En tegenwoordig, um, we hebben het dan samen over gehad over die, over die Hayaro. En, 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 dat ik dan denk, ja, we hebben nou zes jaar lang met een Hayaro op een Koisio gewonnen. Het is niet uniek, uniek. Een goed geschubte of een Duits Hayaro ziet er super mooi uit. Krijgt misschien nu eindelijk na al die jaren meer waardering ja. als daarvoor. Nou ja, ik denk ook wel, ik met jou, wij zijn toch wel de. de wij, dit is ook de tweede vlog waar we het over, ja, over, over unieke vissen hebben, aparte vissen, andere, anders dan Kozankers. Um, ik wil ook hierbij ook. Te, ik vind Kozanken ook geweldig. Ik heb zelf ook in de vijf Kozanken, dus dat vind ik ook heel erg mooi. Maar ik heb unieke vissen gekocht, omdat ik heb een grote raam in mijn vijver zitten, omdat ik het ook mooi vind om een andere soort vis te langs te zien te zwemmen. En daar wil ik bij deze ook zeker zeggen dat wij niet alleen maar van aparte vissen nee. uh, houden, maar ook eigenlijk wel van de hele, ja. het, het, het hele uh, ja. gebeuren eromheen. Ja. Ik ben ook, ik bedoel mijn leeftijd, ik ben wat ouder, ik heb ook het idee dat oudere mensen die met kruis doen, uh, meer kozanken, uh, ja. veel meer naar kozanken kijken dan tegenwoordig wat jongere mensen niet ja. blijven. Ik denk wel, daar zit je wel goed. Het is een oude generatie misschien, hè, van vroeger uit. Uh, Roodwit en, en, en Sanke Showa ja. of Tansjo. Um, kon je van de bovenkant bekijken, maar tegenwoordig is 90% van de vijf zit een glasplaat in. Ja, en als je dan een hele mooie twee stap kwaku hebt, dan zie je er in de zekerheid niks van met een raam. Klopt. Dus uh, ik denk dat dat je heel blij mag zijn dat onze hobby niet stilstaat. En dat soms dat uh, misschien verkeerd uitgedrukt wordt, als je dat naar shows relateert of naar, wat ik de vorige keer ook zei, boxjes aanvind waar een vis aan moet voldoen. Ik denk dat je heel blij mag zijn met de, met de ontwikkeling, dat ze zowel in Japan vissen blijven vernieuwen, blijven proberen, blijven kijken van god wat werkt wel, wat is mooi. Duits zorgooi, grof geschubt. Ja, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Ja, oh. Ik vind het prachtig. Ik vind een sorgoi prachtig. Ik vind een sorgoi, ik krijg te weinig credits. Want het is allemaal Karashi en Shagoi. En wij hebben een Mugashi. Um, maar een mooie sorgoi is super mooi. Ja. Maar nu heb je dan een nieuwe dimensie met grof geschubt. Ik kan dat waarderen. Je ja. kan ook zeggen, het is een mislukte sorgoi. Ja, dat, maar misschien moet je het niet zo negatief doen, maar moet je misschien soms iets meer kijken dat het glas half vol is. Dat je zegt van, hé, hey, dat is niet meer smaakvis. Ik kan het waarderen als je een raam hebt of, hè. Um, dus, dus daar zit denk ik wel, nou zijn de mensen tegenwoordig sowieso allemaal wat harder naar elkaar. Wat wel jammer is. Ja, dat is wel heel erg jammer. Um, je kan niet zeg maar gewoon, um, ik word vrij onrustig als ik naar een bakko Sanke kijk. Dat betekent niet dat ik, ik, ik heb mooie showa's, uh, ik, ik heb ja. mooie kwaku's, ik heb van alles, uh, dat kan ik waarderen. Maar ik kan daar niet heel erg lang rustig naar kijken, want als ik naar drie showa's kijk of drie kwaku's kijk, ga ik ze met elkaar onderling vergelijken en dan ga ik kijken welke is de betere van elkaar. En als ik bij de vijver wil zitten of van vis wil genieten, wil ik rustig zitten en kijken naar de vis. Ja. Dus als je dan in een eenkleurige vis komt of in een aparte vis, um, een, 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 een mislukte Mugashi Ogon, waar alleen geel op de kop zit en de rest van het lichaam wit is. Dat kun je zeggen is mislukt, maar je kunt ook denken van dat het een unieke eend in de beet is, ja? dat, die, dat die door zijn bijzondere verschijning mooi is, ja. dat je daar gewoon van kunt genieten. Ja. En dan, ik vind persoonlijk het rustige kijken. Ja. Maar 
Dat is hoe ik ernaar keek. Nou ja, dat is ook wel een beetje mijn ervaring. Um, het, gaat, het gaat mij erom dat ik rustig naar mooie vissen wil kijken. En ja, dat is niet alleen maar koos nee. En ik, ik vind ook uh, mensen die twijfelen of, of denken van ja, misschien praten die jongens nu ergens over van. Laat ze eens een keer scheppen. Kijk er eens goed naar. Uh, kom eens een keer naar de winkel. En, en, want dat doe ik ook erg veel. En Jeroen die schept ook heel erg veel voor mij. En dan krijg je een hele andere passie. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Het is nooit altijd bedoeld om een vis te verkopen. Maar ik kan er gewoon echt, uh, dat doe ze in Japan ook, gewoon, je bent gewoon trots van hetgene wat je hebt. Maar dat wil je graag laten zien. Maar dan wil je met iemand over kunnen praten. Ja. Ja. Ja, wat je mooi vindt. Als je zegt van, uh, wat kunnen we straks al doen? Een paar vissen scheppen. En daar is rustig over gaan zitten. Even van, gewoon maar. Um, als iemand langs de bak staat en die ziet een aantal vissen. En ik schep een vis en je kunt een aantal dingen benoemen wat, wat ik mooi vind. Of dat je misschien een andere blik op zo'n vis kunt krijgen. Of dat je zelf wil, eerlijk zegt, ja nou luister, ik, ik ken geen kokane Ochiba of ik weet niet wat, wat, ja. wat die Duits zorgooi inhoudt. En kun je me eens wat van vertellen, wat kan ik daarvan verwachten? He? En hij wordt groter, oh, dan wordt hij wel heel mooi, weet je. Ja. Het is vragen en, en antwoord daarin. Ja. En, um, en het is snap dat wel dat bij een, bij een kowaku is en dan een kowaku pakken is het makkelijker, want what you see is what you get. Ja. Het kan er al slechter op worden of he, kunnen dingen op veranderen, maar... Dus het is voor sommige mensen makkelijker te kijken. Dus ik denk ook wel dat het een groot gedeelte is. Durf te vragen. Schep eens een vis. Uh, daarvoor zijn we hier. Dat, dat vinden we leuk om te doen. Uh, praat eens samen over die vis. Van god, hey, wat vind jij ervan? Wat vind ik ervan? En, en begreep me niet verkeerd. Niet al die vissen moeten een meter worden. Hè? Nee. nee. Als een vis, dat hebben we vorige keer ook gezegd. Als die, als die kleiner bleef, kan ik daar ook gewoon super van waarderen. En van genieten. Dus in dat optiek. Maakt het mee nog niet zo gek veel uit. Um, ja, en ik denk wel echt wel, en dat is wel echt iets, zeg maar, de tendens. Nou, hè, je, wij hebben het daar heel veel over. Ik heb je dan net laten zien wat er dan allemaal weer aankomt aan vis. Um, maar ik ben er heilig van overtuigd, ik kan het echt mis hebben, dat, de, dat zag je met de karasje, dat was een hype. Dat je op een gegeven moment nu iets gaat krijgen en ik hoop echt dat, ik, dat het Kokan Ochiba, Mogashi Ogon, King Kabuta, dus ja. de metallic inkleurige, dat die iets meer uh, waardering gaan krijgen. Ja. En ik, um, ik, 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 ik zit al, we zitten hier nou, ik zit te denken van, uh, dat, heb ik, heb ik nog, dat wil ik toch even zeggen, er zijn nieuwe vissen binnen. Um, ik heb er al met Jeroen heel kort even over gehad. Ik ben heel enthousiast. Ik heb, uh, ik, ik heb al een paar hele mooie vissen gezien. Ik ben ook, en dat is de vraag naar jou, wat vind je er zelf van? Ben je tevreden? Ben je blij mee? Ja, ik, ik ben er zeer tevreden over, zeer blij mee. Uh, we hebben dan dit jaar nog de Supercup naast de, de, de rest wat we hebben. Nou, die vissen van de Supercup zijn van een andere kweker, dus die hebben, vangen we ook anders op. Daar hebben we veel meer werk mee. En dat hoort ook bij ons vak natuurlijk, maar dat is veel meer werk. Uh, dus die Supercup, de presentatie daarvan komt ook later, zeg maar. Um, ja, de vissen van Yoshiuki en, en van papa, die, 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 die gedeeën goed, die doen het goed, die, 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 die zitten alweer op voer. Uh, het is net of ze hier al een half jaar zwemmen. Ja. Ze zijn nog geen week verder. Maar nou zeg je, je zegt tegen mij van, is veel meer werk. Het is een andere kweken, uh, niet bij je uh, random van, van, van haalt. Maar veel, waar moet je aan denken? Veel meer werk. Je hebt veel meer werk waarmee? Um, de quarantaineprocedure die ik hier ha hanteer zeg maar, voor mezelf is altijd standaard. We, we, we lopen altijd dezelfde dingen door. Um, iedere keer als vis binnenkomt is de voorbereiding hetzelfde. Als de vis binnenkomen, worden alle, alle stappen zijn altijd hetzelfde. En dan komen er vissen van een andere kweker en die moeten hetzelfde ondergaan alleen. Daar reageren, iedere visser reageert anders, iedere kweker is anders, okay. iedere huishouding is anders. Um, dus dan vang je ze ook af. Daar zit dan meer werk in, omdat die dan in, in, in mijn quarantaine, hoe ik dat hier binnen doe, mee moeten lopen. Dus, um, maar je wil dat die vissen topfit worden, dus die zullen daarin mee moeten lopen. En dan zie je dat sommige kwekers in Japan een heel ander voorwerk doen of helemaal geen voorwerk doen. Ja. 
Okay. En die ja. denken van, nou ja, weet je, dat is aan de andere kant van de wereld en ik zie het wel. Ja. Bijvoorbeeld, of helemaal niet moedwillend, uh, die gewoon random altijd hun vissen zo hanteren of misschien heel lang doorvoeren ja. voor transport. We hebben daar met, met, met hun natuurlijk een hele duidelijke uh, uh, afspraak in, uh, vissen niet gevoerd, heel schraal uh, op transport. Uh, dus een beetje mager, en, en, en de, maar, het, maar het is echt bewust ook voor hier, je ziet zelf het verschil, ja. uh, hoe het gedeet. En uh, de body jongens, dat, dat hebben we met twee, drie weken in orde. Dus ja. dat, dat, daar hoef je niet voor te laten, maar de gezondheid van de vis en de heuvel van de vis, want dat is hun weerstand, dat is het aller, allerbelangrijkste. Ja. Dus ja. aan de ene kant ben ik met vissen dan zeg maar twee, een goede maand aan het sleutelen, dus de quarantaineperiode, terwijl aan de andere kant, uh, soms met een week, dan doen we het ook wel een maand, hè? een maand is een maand, maar die zijn met een week al op een niveau van dat je zegt van zo. Ja, 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 ja. ja. en dat is voor jou veel makkelijker dan. En, uh, en ja, maar ook prettig, wat er gebeurt, uh, prettig, prettig en, 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 en je weet gewoon dat die vis ja. gewoon, uh, die vis is na zeven dagen begint hij alweer in de opbouw. En die anderen die, die, die komen binnen en die zitten, zitten redelijk hoog. Uh, die krijgen een terugval. En na dag 10 dan zitten ze op een bodem. En dan krabbelen ze heel langzaam krabbelen ze eruit na 14 dagen. Dus dan ben je 24 dagen verder. Dan zit je bij die anderen al op dag 7. Ja, dus daar, naast, zit gewoon, ja. daar zit gewoon heel veel dagen tussen. Oké. Okay. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het heel knap vind. Uh, hoe je, ik mocht erbij zijn en ik, ik, heb, ik heb dingen gezien. Ik vind het wel echt wel, ook wel die quarantaineperiode van vissen wat uit Japan komt, vind ik wel heel knap wat kwekers doen. Dat nee, ja, ik bedoel, dat is het vak, hè. dat hoor je te doen en dat is niet meer, hè, niet meer nee. als normaal. En, nee. uh, het is je kostwinning, dus, dus die vissen, de gezondheid van de vis staat boven alles. Ja. Dat staat boven alles. En dat houdt gewoon wel in. Uh, zondags water verversen, zondags medicijnen maandagavond of woensdagmiddag of uh, die vissen geven het aan zeg maar in de quarantaineperiode dus na het transport je bent heel druk voor het shipment met koop en dergelijke en daarna ben je ook heel druk en uh, dus ja dat, zo, zo rondom zo'n periode van, van transport en van, van zendingen ben je gewoon heel druk ja, ja. ja. <laughs> Je, je ziet wel, ja, ik moet lachen, je ziet wel dat een koi die altijd druk is, of zelfs de telefoon uh, moet je even naar kijken. Dus, uh, dus dan moet ik, moet ik, ik bel even... iedereen terug. Ja, ja, ik ja. bel iedereen terug. Dus daar moet ik even over lachen. Um, Jeroen, ik wil nog even keer terugkomen op, um, op aparte vissen. Uh, ik hoor jou nou de laatste weken heel erg over Oshibar. <laughs> Ik zie aan jou ook dat je daar heel veel blij van wordt. Ja. Kun je die blijdschap, ik, ik, kun je daar meer, meer, meer over vertellen? Wat je, waarom je die Oshibar zo mooi vindt? En waarom? Ik, uh, vroeger had je zeg maar Go Sanke en dan werd er gezegd: je moet een Shagoi, zo'n bruine vis, zo'n groene vis, doe je bij in de vier, dan wordt alles mooi tap. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> gele mocht er nog bij voor de kleur en dan was ja. het wel goed. Ja. En uh, toen op een gegeven moment Karashi, de hype van de Karashi, doen we zelf ook aan mee. Karashi is ook mooi. Karashi is een hele andere vis als een mete- metallic mogashi of kokane. Karashi zit hier in de vijver, de Shagoi zit hier in de vijver. Shagoi doet dit, Karashi eet heel anders, is veel minder tam in de beginjaren als die andere. Die, die bouw van de vis is ook anders. Als je nou um, het mixen kunt en je kunt zeggen van god ik heb uh, een, een hele tamme vis wat handtam is, wat bovenin zwemt, waar glans op zit, waar kleur op zit. Ja, uh, Nio zeg maar, we hadden voor een vis moesten wij voor, voor een klant van mij moesten wij laten groeien, een Mugashi Ogon. Kocht die op 30 centimeter, is op 70 naar de klant gegaan. Um, langs de glasplaat pakt hij die vis aan de lip, loopt hij ermee heen en weer. Ja, ja, laat die vis uit. Ja. Dat werkt bij een Shagoi, dat werkt niet bij die karasjes, die zitten daar 10 centimeter achter. Ja, klopt. Ja. Nou, en een Mugashi Ogon en een Kokane Ochiba. Um, ik vind, vind Mugashi Ogon al, al super mooi. Toevallig op Facebook kwamen we tegen dat we 9 jaar geleden de eerste challenge met een Mugashi Ogon hadden gedaan. Um, de, de eerste Kokane zijn 12 jaar geleden verkocht. Um, in die 12 jaar is die vis heel erg geëvalueerd, want je had Kokane altijd werd er wel eens gezegd, geschubte haar jaren hoor, geel-wit, 
grijs, geel. En uh, die hebben heel veel kleurslagen daarin. En ik kan heel veel genieten van verschillende kleuren. Maar als de basis van de vis hetzelfde is, dus de groeipotentie goed is, volume op de vis goed is, de, de vissen zijn super tam. En je ziet aparte patronen erin. Kijk, laten we, je kunt daar heel veel in vinden. Hè? In, in of je het mooi vindt of niet of mooi niet. vindt. Ja. Uh, kleur, of je het mooi vindt of niet. Of je het gedekt wil of niet gedekt wil. Of je het heel bond wil. Dus daarin uh, is best veel ja, toelaatbaar. Het gaat ja. om smaak. Ja. ja, en ik kan dat wel waarderen. Ja. Ik kan dat gewoon heel erg waarderen. Die vissen zijn super tam. Groeien super goed. De gehaalde resultaten met die vissen in een aantal maanden tijd is gewoon super. Dan heb je uh, 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 verschillende kleuren in de vee wat super tam is. En, en je kunt een, 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 een kwaku, uh, een tweestappen, als je er daar zes van hebt, zit er altijd eentje baby beter dan de ander. Maar als je een kokana ochiba of een mugashi of een ashiba hebt, dat is smaak. Ja. Jij vindt het mooi of ik vind het mooi. Ja. En uh, dat, dat, dat spreekt mij gewoon heel erg aan in die vis. Ja. En ik kan, er gewoon van, ik kan er gewoon verschrikkelijk van genieten. Als ik zo'n vis, uh, wat ik jou net liet zien, wie dan weer binnenkomt in februari, um, of wat hier nou zwemt, um, ja, ik heb dan een, een, een kokana ochiba Duits en geschubt in het, in het gelig. Exact hetzelfde. Super. Ja. Maar ik heb ook die, die karamelkleurig. Ja, ik, ik vind dat allemaal mooi. Ja, ja. dat is misschien niet, ja. Ja, nee, nou ja, goed, er komen elke keer vlogjes voorbij ook, wat je laat zien. Ik, uh, van, van, van beide, beide vissen. Ik, ik ben zelf ook heel enthousiast. Ik was, je hebt me daar ook enthousiast in gemaakt. Door ook uh, juist verschillende vissen. Want jij kan gewoon hier in de winkel ook heel veel verschillende vissen laten zien. Dat is wel het mooie. Je, als je twee hebt met de twee verschillende patronen. Daar heb ik daar over Oshiba. Vind ik ze eigenlijk allebei wel mooi. En bij een Kowaku is dat anders. Ja, omdat je bij, bij ik merk toch bij Go Sanker dat heel veel mensen... Niet wat een Japaner doet. Een Japaner keek naar de pluspunten en wij keken hier alleen naar de minpunten. Maar bij een, bij een, bij een variëteit wat niet in Go Sanke zit, is veel meer geoorloofd. Dus dan is het puur de smaak. Als jij het nou mooi vindt dat dat, dat, dat patroon aan de ene kant onder de laterale lijn zakt. Ja, of dat dat... Er komen nou een soort knokkelachtige kokane Oshiba's binnen. Ja. ja. Of je vindt dat machtig mooi of niet. Ja, Toen wij de Champions League deden met de, met de Shushui's, hadden we vragen in Kanoko Asagi. Ja? Waar we net mee begonnen was zeg maar een slechte Asagi, maar er is dus vraag naar Kanoko Asagi. Zo ja. is er, zou er ook vraag naar zijn naar Kanoko Kokane Ochiba. Ja. En ja. Um, omdat het onder de laterale lijn zit, het is weer apart. Het is, het, als je zo'n kokane ochiba schept, er zit ook veel meer kleur in. in er zit grijs in, er zit wit in, er zit geel in, er zit bruin in, er zit blauw in. Er zit heel veel kleuren in één vis. Dus als je sowieso al wat moeilijker kunt kiezen, is dat misschien al wel wat mooier. Ja. Ja. En ik kan er gewoon van waarderen dat, dat die vissen die doen het gewoon goed, die gedijen goed. Maar hetzelfde vind ik met de kimatsuba's die we daar hebben zwemmen. Uh, dat is van de opgroeicompetitie uh, of uh, Asukare project wat we gestart zijn zeg maar. Nou, die zit trouwens bijna helemaal vol. We hebben nog een, twee of drie plekken. Uh, dat ging super hard. Daarvoor mijn dank trouwens. Uh, super leuk. Maar uh, de Kimatsuba's, dat, dat, dat is het enige wat we nu zeg maar, nog over hebben en de Duitse kokanen. Uh, maar ik persoonlijk vind dat geweldig. Ja. En uh, omdat je weet hoe zo'n vis gaat evalueren, hoe die straks zou zijn in kleurslag en hoe dat eruit ziet. Dus uh, ja, gewoon super. Ja. Ja. Ik ben zelf, uh, vind ik uh, Kushiki ook heel erg mooi. Ja. Uh, ik vind het heel mooi dat Jeroen uh, heel veel Kushiki's heeft laten komen. Die zo hebben je nou ook. Ook, uh, ook verschillen, licht, donker. Kun je daar nog wat over vertellen? Wil je daar nog wat over vertellen? Ja, je hebt de Kushiki zeg maar. Uh, maar dat is ook weer zoiets. Je hebt dan de traditioneel denkende, ja. die zoekt een kwaku patroon, dus een drie staap of een, hè. En uh, die zoekt nou al vrij donker. Ik denk persoonlijk, met ons water kies altijd de lichtste. Want de huid wordt donkerder hier. De sumi komt omhoog. Het gaat om de maandjes die er op de schub liggen, zeg maar. En dan is het denk ik persoonlijk wel leuk dat je een aparte gosiki hebt met een apart patroon. 
Ja. En vergeet niet, het is een vijfkleurig vis, dus er moeten meerdere kleuren in die vis zichtbaar zijn. Dus uh, er zwemt er ook eentje met een, met een stipje op en, en uh, op de schouders wat. Maar daartussen zit zowel wit, grijs, blauw. Dus die voldoet direct al en zwart al aan heel veel van de elementen wat je op een kooishow misschien nodig zou zijn. En het rood is schoon, kun je zeggen hij is niet helemaal hè, qua patroon. Maar dat, dat is dan denk ik weer echt een smaak, ja, wat je persoonlijke ja. smaak is. Ja. En um, ja, in Goshiki denk ik ook dat het echt wel uh, een ding is van, ik zou ze persoonlijk altijd heel licht kiezen. Um, en dan misschien iets minder met het kwaku patroon erop. En jij misschien wel. Uh, ja. Ja, ja, nou ja goed, ik, ik, zou, of, ik heb, ben altijd voor een donkere gegaan, maar ik vind nou momenteel die licht nog heel erg mooi. En, en waar minder patroon op zit, uh, dan heb je toch weer een heel andere... Uh, maar ik denk omdat je daar misschien gaat waarderen, kijk, zonder dat het slecht bedoel, maar als je een donkere goshiki hebt, die soms bijna bij het zwart aan af is, ja. dan zie je niet waar die vis eigenlijk voor bedoeld is van de vijf kleuren. Ja, onder de laterale lijn zie je dan wel weer dat het daar lichter is en dat daar die baantjes zitten. Maar het is toch juist attractief in die vis dat het zichtbaar is op de rug of naast de kop. Of hè, dat, dat je daar ook een witte vlek ziet of heel duidelijk het schubpatroon of het grijs blauwe erdoor komt. Dat, want dat zijn vijfkleurige vissen. Ja, 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 ja. ja. Maar je zegt net even gauw van uh, dat heeft te maken met, uh, met ons water. Ja, de pH en de HT van ons water doet heel veel met dat soort vissen. Ja, dat doet het met, met sashui, dat doet het met asagi, dat doet het met koshiki, dat doet het met shiba, dat, dat doet het met, met heel veel vissen hier daar heel veel invloed op. En bij, in Japan is dat anders? Dat, de, de, die hebben daar heel, heel, heel de kaas, anders pH's, anders. Ja. Um, daar hebben ze ook wel eens vaak vissen waar dat ze denken van komt het sumi er wel uit of komt het er niet uit. Nee. En dat wij zeggen van nou, ik pak toch wel die showa of toch wel die koshiki, want ik denk dat het ermee er wel uit komt qua, qua ontwikkeling. Dus uh, ja, dat water heeft daar wel degelijk een heel groot invloed op. Dus eigenlijk is het ook wel belangrijk daar wat je voor kiest. Dat je weet wat voor water je hebt en wat je er eventueel mee kunt doen. Dat kun je hier ook allemaal vragen. En dat is, uh... ja, ik denk ook dat dat de, dat, dat, dat de taak is wat, wat wij moeten doen hier. Want het is nooit zeg maar uh, een slechte vis. Want je hebt de vis uitgezocht, maar hij, hij voldoet uiteindelijk niet aan waar je had gehoopt dat hij werd. Dan zullen daar heel veel dingen uh, tussen kunnen liggen. Ja, heb je gevraagd, heb je, heb je een hele donkere gekozen of uh, heb je er eentje gekozen waar op jonge leeftijd al heel veel zwart in het rood zit. Maar dan, 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 hè? Ja. Dus, en, en daar zijn wij voor om jou, die kennis die wij hebben, dat uit te leggen. En dat is niet de vis te verkopen, maar tekst een uitleg geven bij je vis, waarom die misschien beter bij jou zou passen of niet bij jou zou passen. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien. Ja, dat is dus ook net wat ik net al zei, van kom eens een keer langs, laat eens wat scheppen. Jij kunt daar heel veel over vertellen, je kunt ja, ook heel veel vragen. Dat, dat is ook leuk om te doen, ik bedoel, ja. daarvoor, eh, daarvoor doe je dit. Ik bedoel, als het alleen is om een vis te verkopen, dan zit je totaal in de verkeerde handen. Ja. Dat werkt gewoon niet. Nee. Je kan een vis ook niet verkopen, want als jij die vis niet mooi vindt, kan ik nog zo'n mooi verhaal vertellen, maar dan neem je niet meer. Nee. Nee, maar dan... En jij moet er thuis naar kijken, ik niet. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja. En ik, heb de, ik, ik, mee, ik denk altijd dat het uh, de kracht moet zijn, dus als je volgend jaar bij me komt of je bent hier in de winkel of, of Tinus is hier in de winkel en die spreekt iemand of uh, Roy is in de winkel die spreekt iemand van hey, uh, wow, ik heb een vis gekocht, maar die is, boah, die is zo mooi geworden, ja, ja. het was licht en uh, je laat wat foto's van elkaar zien en je hebt het daarover, want dat is wat kooi houden is in mijn optiek. Ja, maar ja ik moet ook zeggen, wij hebben een, wij hebben een groepsapp uh, met Jeroen en daar zit ik dan ook bij in. Uh, er zitten meerdere jongens in, die zijn ook jongens die uh, naar de, uh, meegaan naar de show, uh, als de show er is, uh, als de show zijn. <laughs> en um, daar wordt vaak ook in, in verteld, naar mijn idee te weinig, ik, doe, ik zeg er zelf ook niet zo heel, ik, 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 heb, ik laat, belaat me nog wel eens van commentaar, um, te weinig van, hé, hey, ik heb die vis gekocht bij Jeroen en die show is zo ontwikkeld. Dat hebben we wel heel veel gedaan. Um, Misschien dat is wel het mooie van kooi houden, vind ja, ik. Ja, en ik denk omdat dat misschien een stukje is, uh, wat, wat ik net zei, dat je soms zeg maar, je hebt, je hebt verschillende meningen over wat jij mooi vindt aan een vis. En dat sommige mensen zeg maar, die niet uh, in de box denken van die vinkjes, omdat dat niet in het budget past of omdat dat, zeg maar, dat ze soms bang zijn van heb ik dan wel een goede vis gekocht. Je koopt altijd de juiste vis als jij hem zelf mooi vindt. Ja. Dat, dat, dat is echt... Dat, dat, ik, Internet zal me misschien nog wel kapot schrijven. Uh, er bestaat geen slechte vis. Als jij hem mooi vindt, 
heb je gewoon de, de beste vis voor jou gekocht. Punt. Ja. Jij keek ernaar, zwemt in jouw veven. En wat een ander ervan vindt, moet niet uitmaken. Nee. Je, nee, moet tegen, je moet tegen kritiek kunnen. Dan kun je de kritiek opbouwen doen of je kunt de vis helemaal, helemaal de grond schrijven. Dat, dat is dan misschien een hele andere discussie. Maar um, ik denk persoonlijk, echt als je een vis uitzoekt, zoek je altijd een vis voor jezelf uit. En als je dat niet doet, dan ben je verkeerd met de hobby bezig. Ja. In mijn beleving, hè? En dat, dat zeg ik als koi dealer, dat is misschien best raar. Um, maar ik ben echt van mening dat je altijd een vis moet kopen die jij mooi vindt. En dat doe ik hier in de winkel ook. Ik koop vissen waar ik achter sta, waar ik van mening van ben. Die kan ik verkopen, daar heb ik de klanten voor. Ja. En als wij dan gezien worden als een bedrijf waar geen Go Sanke heel veel zwemt. Of niet uh, over Kiwa en Satsi praat heel veel hier. Of over menwara, menware ontwikkelingen. Ja, dat zei zo. Um, ik denk ook dat de, dat de moderne uh, kooihouder veel meer bezig is met uh, ontwikkeling van het lichaam van een vis, uh, voeding, het water houden en het management daarvan en wat je daar zelf mooi bij vindt. Ja. En, uh, en als ik dat bij mezelf kijk, zeg maar, wat ik jou de vorige keer ook heb uit, uitgelegd waar we het over hebben gehad, dat je voor jezelf een keus maakt van, van een kweker of vissen of, of waar je mee werkt, uh, dat valt daar dan ook onder. Ja, ja absoluut. Oké. Okay. Ik, uh, we gaan eens vissen scheppen, hè? Dat, uh, ja. dat gaan we toch zeker doen. Ja. Dan gaan we nog even onze oordeel Ik, ik wil nog wel wat, 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 wat toelichting geven. Uh, uh, een nieuw jaar, uh, nieuwigheid. Dus, 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 er zit heel wat nieuwigheid in de pen. Uh, ik heb jou gevraagd of je met me mee gaat daar naartoe. We gaan wat, uh, wat nieuws maken. Ja. En dat wordt echt. Uh, want echt een dingetje, daar gaan we ook de mensen van de, de, de vissen van de Asukare, die, die, die worden daar, die krijgen dat ook allemaal mee en uh, dat zal hier in de winkel straks ook verkrijgbaar zijn. Dat zal echt, wordt echt wel een ding. Um, daar kunnen we helaas nog niet zo heel veel over vertellen, maar het heeft met voeding te maken en met bepaalde filosofie wie, wie ik daarin deel. Um, van de week nog heel gesprek met Gerrian daarover gehad. Um, de vrouw achter de camera. Die, die is daar ook onderdeel van, want die, die, die wil nooit op beeld, maar uh, die is daar ook uh, mede verantwoordelijk voor. Uh, het, het, het groener worden, zeg maar, en uh, bewust zijn van de milieu, bewust zijn waar we mee bezig zijn. Uh, ja, toch een beetje rekenschap houden met de, met de planeet waar we op leven. Uh, en met de vissen, ik denk dat dat tegenwoordig allemaal samen moet kunnen en samen kan gaan. Groen en ecologisch verantwoord, uh, dat het heel belangrijk is. Ja. En uh, dat we zien zeg maar, dat we soms doorslaan in de verkeerde dingen. Ja. En soms eens wat dichter bij, bij onszelf of bij moeder natuur moeten blijven. Uh, dus daar gaan we dan samen mee bezig. Heb ik gevraagd of je mee, mee gaat. Uh, daar komen we dan het seizoen ook nog wel vaker op terug, want dan zijn we nog een heel door dingen zijn we mee bezig. En uh, wat u net al zei, uh, qua vis. Um, ondanks dat er shipments zijn geweest, nu alweer zijn er alweer, heb ik al heel veel vissen aangekocht. Um, vissen van groei. We hebben ook nog één uh, ding. Uh, dat heb ik gisteren rondgemaakt. Daar wordt een, uh, een Himitsu projectje. Um, daar worden 15 vissen uitgezet. Um, ik kan wel zeggen dat er een heel grote glasplaat in de vijver zit. Maar goed, uh, die vissen worden uitgezet. 15 stuks die worden uh, dit seizoen uh, ontwikkeld, dus niet gegroeid, maar ontwikkeld. En dat zullen met name ook kokaan en ochiba's, maar ook heel veel metallics en doitsu zijn, zeg maar, van die 15 stuks. Uh, om die vissen te laten ontwikkelen en te laten evalueren. En dat zullen we ook monitoren. Uh, het zou wel een klein stukje, niet geheimzinnig, maar een klein stukje buiten de beschouwing gelaten worden. Maar uh, daar heb ik ook super veel zin in om te doen. Ja, en dan alle, alle vissen, ik, ik liet jou net zien wat, wat, wat ik heb gekocht vandaag, ja. uh, hoeveel stuks, uh, dus dat was straks stapelen. Ja, dus het wordt sowieso in, uh, in, 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 uh, in 2022 uh, dit jaar dus een fantastisch jaar. Onze aankomende ja. vlogjes um, denk ik ook dat het heel interessant wordt. Ik, ik heb al een stukje van de zwaaien, ik ga zeker mee die avond, uh, want ik, ben, ik word daar heel erg uh, enthousiast van. Uh, Anne achter de camera's, uh, die denkt heel erg met ons mee. Wat ik ook 
ook ontzettend gaaf vind. Daarom wil ik ook heel graag aan dit soort dingen meedoen. Uh, als ik zo vrij mag geweest zijn. Ik wil ook vooral vragen van jongens, jullie hebben heel veel uh, uh, gereageerd op het eerste vlogje. Van waarom doen jullie het niet zo, waarom doen jullie het niet zo. Als jullie meer hebben en jullie willen meer weten, ook technisch, uh, benamingen, uh, van al dat soort dingen. Vraag het, wij gaan ermee aan het werk toch? Ja, ja, ja. ja, ja. En nu gaan we gewoon... Uh... Dit is zeg maar random praat, zeg maar. Maar nu gaan we dan eventjes gezellig over kooi praten. Ja. En uh, ik zag uit mijn ooghoek nog iemand verschenen. Misschien dat hij ook af en toe op de camera durft, als hij er is. Die heeft ook nog wel een scheef kooi oog. Ja, best wel. Best wel. <laughs> die zegt nou niks. Nee. Uh, maar uh, eens even kijken hoe wij daar samen uh, vissen door binnen zagen. Ja. En uh, wat we ervan vinden. Ja. Ja? Gaan we dat doen. Zo. Nou. Uh, ja Jeroen, je hebt, um, we hebben de twee uitgehaald, jij ja. hebt de twee uitgehaald. Ochiba. Wat verrassend, Kokana Ochiba. Kokana Ochiba. Nee, ja, zonder flow cool. Ja, zeg maar, wat vind je ervan? He, uh, we, als wij er samen naar kijken, hoe kijken we er altijd naar en dan en hebben we het erover. Uh, ja, al, al, bu, buiten de vis of je hem koopt of niet koopt, of, he, dan gaat het puur. Dit is dan weer zeg maar Kokana Ochiba uh, Wagoi, dus de geschubde en de grof geschubde, dus de Duits ja. variant. Ja. Um, nou, we kijken dan naar de Kokonami, uh, het schubpatroon. Niet helemaal zuiver op de voorkant, het is iets onderbroken. Um, kan ik mee leven. Uh, maar ik vind, ik, ik vind ze beide prachtig, omdat het hetzelfde type vis is qua kleurpatroon. Alleen één in Wagoi en één in gewoon, zeg maar, in Duits. Ja. Um, ja, en de, de, de kenmerken die spreken natuurlijk voor zich, dus de, 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 de zwarte streepjes op de fin en in de rugfin. Maar daarna begint eigenlijk altijd onze uh, gezaag. Onze gezaag, uh, dan gaan we kijken naar het patroon. Uh, tenminste, daar kijk ik dan naar. Ik vind ze, la, la, vooropstel, ik vind ze echt allebei geweldig. Ik vind ze heel mooi. Ik vind zelfs het patroon mooi op beide vissen. Ik maar dan ga ik inderdaad, ja, gezaag, ik weet niet of het gezaag is, dan ga je kijken wat vind je nou zelf heel erg mooi, ja. denk ik. En ja. dat... Het is wel zo, als je zo de vis laat zien, kijk je heel anders naar een vis dat die zwemt in de grote vijver. Ja. Um, ik vind wel de Dutchu variant heel erg mooi voor de raam. Mm -hmm. Jij zei voordat wij hier vanmiddag meer begonnen. Ja. Ik koop nooit geen Duitsers meer. Ik koop nooit, nee. Maar, ik, maar, maar ook ik verander natuurlijk. Nee, maar dat is natuurlijk grapje nou zo tussendoor. Maar ik denk wel als je gewoon naar zo'n vis kijkt. Ze hebben allebei een hele goede bouw. Ja. De bouw lang, smal, smal. geen beukje, uh, brede staart aanzet. Goede brede staart, ja. Okay, uh, nou, nou. Koptekening, de Duitsers heeft een aansprekende de koptekening vind ik persoonlijk dan de, dan de geschubte. Ja. Daar zit wat meer onderbroken in zeg maar. Dus daar kun je wat meer patroon in zien. Ja. Um, ik denk dat ook dat de Duits, vind ik, Spreekt mij wat meer aan omdat dat uh, iets meer tekening in zit. Tekening en die schubbellijn langs de zijkant vind ik heel erg mooi. Ja. Uh, metalliek, dus, denk ik dat. Ja. Dat is metalliek, wat heel mooi uitkomt. Wat jammer is nou dat ze niet meer allebei zo grijs worden, want ze worden wat witter omdat ze op de ondergrond wegtrekken, want ze waren allebei wat grijzer op de heut, zeg maar. Ja, uh, ja de geschubde, um, ik vind het patroon spreekt me aan. Hè. De, vis, de bouw van de vis spreekt me heel erg aan. Um, en dan krijg je dus weer de persoonlijke smaak. Ja. Of je het mooi vindt of niet mooi vindt. Of, maar qua essenties voldoen ze allebei aan, aan waar ze aan moeten voldoen voor groei. En hoe kunnen er dan, als we er dan uh, slechte punten voor moeten zeggen, kun je zeggen dat het geel op de achterhand wat dunnig is. Dunnig, ja. Maar... Ik vind dat niet heel erg, moet ik zeggen. Maar hoe inderdaad, dat is dan... Maar als, je dan als je er dan toch zeg ja. maar, iets over zegt van wat een minpunt is, zeg maar, dan zeg je nou dat geel is aan de achterhand is wat zwakker. Ja. 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 Je ziet wel heel duidelijk dat zeg maar, deze vis tot op de laterale lijn, dat het bovendek donkerder is, donkerder dan is. daaronder witter wordt. Ja. En dat de Duits onder de laterale lijn doorloopt en dat daar meer patroon op de onder de laterale lijn zit. Ja. Maar dat is weer typisch het geval wat je gewoon elke keer aanhaalt, waar we het ook over hebben. Dat een, een, de Dutchhoek gewoon voor een raam veel mooi is 
uh, zou komen. Ja. Maar ik vind een geschubte vind ik van boven ook geweldig. Ik, ik, ik kijk ook elke keer naar de geschubte, maar mm-hmm. dat is ook een beetje mijn persoonlijke... Ik heb ook alleen maar geschubt, ik heb ja. een dotje gehad. Ja. Maar ja... Nou, je hebt daar niks meer mee. En dat, dat is nee. ook, um, als ik ze zou mogen laten groeien... Ik weet wel welke ik zou kiezen. Ik ben benieuwd welke jij zou kiezen. Ik denk dat ik het wel weet, maar... Als ik hier moet, zou moeten kiezen, dan zou ik toch wel voor de geschubte gaan. Ja. Ook waarschijnlijk ja, en, kwart... en ik voor de Duitse, dus dan ja. ben je eerst eens alle even kocht. Ja. <laughs> ja. Nee, maar nee, dat is... Nee. Kijk, weet je, dat is dan zeg maar... Uh, uh, allebei dezelfde liefde voor een type vis. En toch zijn ze zo verschillend. Zo verschillend. En dat je ernaar kunt kijken. Ja. Um, ja. Wat ik wel mooi vind, zeg maar, nou, als er wat langer is, je ziet bij de geschubte iets het blauwe grijze erdoor komt en het paars. Want als je wel maar een hele goede glans op de huid, is een hele mooie huidkwaliteit. Een hele mooie huidkwaliteit. Je huid is gewoon supergoed. Ja. Echt supergoed. Ja, voor allebei wel. Ja. Ik vind ze allebei heel erg mooi. Ik denk als je, de, als je op de Duits, als je daar de body op hebt, zeg maar, achter de kop, dat dat imposant is. Maar ik denk wel dat de wagooi, dus de geschubte, als eerste de lichaamslengte erbij zet. Ja. Ja, en ik vind in, inderdaad gewoon die, die, die schublijnen en, en bij de, de, de rugstreek en de flanken vind ik wel heel geweldig. Het is wel het gevoel, want zoals je ziet zeg maar, na transport wat kleurstukjes ja, erop, ja, okay. als, het, als er daar een, een aantal uit weggaan, wat je wel vaak, Sushui heeft dat met name vaak, hè, dat je op een gegeven moment ziet dat ze... ze dan raakt de charme natuurlijk kwijt. Hè? Ja, dus ja. het is wel wat lastiger, maar ik denk over het algemeen dat het wel goed te doen is. Mooi hoor. Ja. Had je nog wat anders gezien wat, het, uh, wat, wat we kunnen scheppen? Ja, ik zou um, heel graag, um, ook voor mezelf, die um, de Jarrenkooi. Nee, ja, ja de, die, die, uh, die grafte ja? graf, Jarrenkooi, die wil ik heel graag van dichtbij zien. Misschien kun je daar nog wat tegenover zetten. Dus, uh, de, 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 die Hayaro? Die Hayaro, ja. Haag Shiro Hayaro, ja. Dat kunnen we ja. doen. Halen we die er even bij. Ja! Nou! Twee andere vissen. Twee Duitsers. Vanaf geschubt, beide. Twee totaal verschillende vissen. Um, Hayaro, Duits Hayaro, Haag Shiro. Maar het is Hayaro. Um, Waarom is het Hayaro? Dat, is, dat heeft met de bloedlijn te maken waar het weg komt. De witte kop, zeg maar, dan zou je het Hagesiro mogen noemen, want dat betekent zwart en wit hoofd. Maar ik denk dat het zich inkleurt, dat het grof geschud Hayaro wordt. Um, ja, wederom, Kokonami patroon zit er goed op. Grof geschud, de rijen aan alle kanten. Ja, fluweel, als het helemaal zwart is en, en wit op te vinden, ja, dat is waar Hayaro aan moet voldoen. Ja. Eigenlijk had ze witte lippen moeten hebben, heeft ze niet. Uh, maar uh, bijzondere verschijning, hele bijzondere verschijning. Ik vind hem erg mooi. Ik, uh, ik vind ze allebei erg mooi. Het is wederom dat ik zeg, maar als je ze schept en je ziet ze zo op deze manier, krijg je een hele andere... Ander idee over vis. Ja. En, ik, um, ik denk ook wel, zeg maar, zoals nou de Sorogoy, zeg maar, we zijn een paar dagen verder, nou, van de week was het nog een beetje geknust aan de zeekant. Dus het, het ja. trekt al veel rustiger op, dus het kijkt ook veel prettiger. Ja, ik denk dat dat wel waanzinnig is, zoiets van een vijf met een raam, maar sowieso. Ik vind Sorogoy persoonlijk mooi. Ja. En, en ja, dan kom je weer in persoonlijke smaak natuurlijk. Uh, en er staat iemand achter de camera. Ja. Wat, wat, wat vind jij mooi? De Sorogoy. Ja, maar dan, je hebt het over Sorogoy en Sorogoy, hè? Sorogoy. Maar dit is wel weer. Dat is Duitse Sorogoy. Maar het is gewoon een hele mooie verschijning. Ja, omdat het weer gewoon net weer wat anders is als, als ja. gewoon. En, en daarom vind ik het. Ik, ik heb er nog, nog Duits in zitten alleen met die rijen, zeg maar. Ja. En dan kun je zien dat het Oshiba is, bloedlijn, want er zit nog breun in de bos, vind. Ja. Alleen dit is natuurlijk wel heel bijzonder met al die, al die grove schubben erover. Ja, echt. Nou weet ik dat Tine zeg maar, ook Hayaro mooi vindt, dat zwarte. Maar waarom vind je dan de Sorogoi mooier dan de zwarte? Ja, maar ik vind het sowieso één kleur. Eén kleur. Ja, ik vind het toch aardig. Ik vind de Hayaro, vind ik echt dat fluwele wat je zegt, dat is echt. 
Ja, het ziet ook uit als fluweel. Dat is een hele mooie rijen slummen. Ja. Ik, je, kunt, je kunt nou zeggen zeg maar, dat de vorm niet helemaal conform uh, uh, patroon is. De hoofd wat groter is en, en iets te kort misschien op de achterhand. Maar het, de Duitse en uh, het type. Dus, dus ik denk wel dat bij, bij groei dat je op moet passen dat dat niet te dik wordt. Ja. Dat er geen beukje op ontstaat. Ja. Uh, maar gewoon, gewoon een hele bijzondere verschijning. En dat zwart, zeg maar, het wordt natuurlijk egaler en het wordt rustiger op zo'n vis. Dat je echt dat fluweel zwarte krijgt, zeg maar, dat het er echt heel erg mooi op ligt en dat het er heel mooi uitziet. Ik heb zelf geen na een jaar, hoe doet dit in een vijver? En dan bedoel ik niet meer groeien, eh, of, of hoe, hoe, hoe valt die op in een vijver? In een normaal... Kijk, als je een raam hebt, snap ik, als je ervoor, dat zie je heel goed. Je ziet dit, je ziet dit super goed. Weet je wat mooi is, op het moment dat ze donkerder wordt, nog zwarter wordt, ja? zie je straks alleen maar... Met witte vinnen zwemmen, witte ja, bunten. Je denkt van, wat ja. En in één keer komt er zo'n, zo'n, zo'n mondbom dat je denkt, wow. wow. Maar het, en dan, na, naarmate ze dichter naar het wateroppervlak komt, want nu zie je al wel dat het redelijk fluweelachtig oogt, zeg maar. Ja, ja. Echt dat je denkt van, kill. Maar ik denk dat dit ook wel, die, die ray schubben bleef wat lichter. Hè? Dus dat zie je wel heel duidelijk. Ja. Ik heb ook al jaren, die zijn helemaal glad. Ik vind dat dit met die ray schub wel heel erg gaaf. Ja. Waardoor het net een iets andere dimensie geeft, dus daar, waardoor je dus wel, dat het wat duidelijker zichtbaar is in de vijver. Maar met name wat ik met Hayaro heel mooi vind, is als jij, uh, uh, in, dat zwom toch wat? Huh? Of niet? Ja, 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 ja toch ja, wel. Ja, ja. Omdat je dan dat witte ziet van die vinnen. Ja, ja, ja want dat zie je inderdaad. Dat zie je ja. van de staart. En, en nu van de, van de, de pop denk ik, de, die zie je dan ook wel. Nu nog wel. Ja. Ik denk wel dat dat straks zwarter wordt, ben ik heel eerlijk. Ik hoop ja. ook dat het zich inkleurt helemaal. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Ik ga er ook vanuit dat het inkleurt. Maar Jaro is ook weer zo'n vis dat duurt drie tot vijf jaar voordat het helemaal volledig gefinished is. Ja. En een goede op, op je Jaro? Geweldig. Nee, ik denk 60 centimeter naar houten tak. Nou ja, goed, dat is al best, best, best groot, hè? Ja. Dat we niet... Uh... De zorgooi zou, zou al liggen, maar je ziet ook dat de bouw anders is van beide vissen, is heel anders. Ja. De zorgooi zou groter worden, het is ook nog wat langer, de backbone is wat duidelijker zichtbaar. Hier is de backbone niet zo duidelijk zichtbaar. Nee. Dus dat, hè, dat je dus de, de opbouw van een spiermassa, dat dat anders is. Ik denk dat daarom ook zeg maar, dat je daar bij de Ajaro moet oppassen, dat dat niet dat, die mogatie van jou, die Duitse, dat beukje erop komt. Ja. En hier heb je duidelijk wat meer op de schouderpartij op te leggen, dat het wat langer kan worden. Wat ik ook wel zie is dat de staart veel, of veel, maar dikker is dikker, dan bij ja. Jaro. Ja. Nou, en dat zijn dus die kenmerken van als je daar gaat kijken van groei, ja. waar je dan op moet letten, is je van nou, hey, want je moet ergens ruimte hebben om lichaamsmassa op weg te pakken ja. op een vissers die zich gaat groeien en evalueren. Dus de, de, de bouw is van beide vissen wat anders. Ja. Ja, ja, maar dat is wel mooi dat je dat kunt zien, want nu kun je het heel goed zien. Ja, geweldig. En dit zijn toch weer twee hele aparte vissen. Want in mijn, mijn, mijn ding voorkomt is gewoon, dat is uniek. Het is mooi. Ja. Koop je niet al overal. Je ko- weet je wat het is? Je zult het misschien op meerdere plaatsen zien. Alleen, um, net wat ik net aangaf, wij vinden dit zelf mooi. Dus wij dragen dit ook meer uit. uit. Ja. Anders hadden we misschien hier nu een bak met zes kwakus gehad. Ja. ja? We hebben daar uh, uh, tansjo's zitten. Er waren ook zes tansjo's in de bak kunnen scheppen. Ja. Tansjo Showa's en een heel verhaal over het Mauretten patroon kunnen hebben. Ja. Maar dat, 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 dat zou oh, even de wel altijd nog kunnen natuurlijk. Ook, ook daar, daar kunnen we over hebben. hebben. Uh, maar maar nu het... was het zeg maar, als Kooi praat is van wat vinden wij daar mooi. Hè, die, is ook, die staat hier ook. Ja. Dan scheppen wij alleen maar dit soort vissen in de ja. bak. En het unieke en het aparte, het, het mooie. mooie. Ja. Dit, dit, dit is niet zeg maar, voor, ja tuurlijk, de vis zijn allemaal te koop, maar het is niet gebedoeld om, om maar vis te promoten, om te verkopen, maar nee, nee. Wat, wat ze zeiden terecht van god, schep jullie eens een visje tussendoor en heb het daar eens over, nou wij scheppen dit soort vissen. Ja. Dat, 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 dat ligt binnen ons van wat wij mooi vinden om over te praten. Ja. Ja. Nee, je meespringt dus eruit. Ja, ik vind die ook de echt, echt, ja. echt heel erg mooi. Of weer dat zwarte lijntje op de, ja, ja, de rug vindt, de rug staat vindt. Het zijn allemaal, allemaal van die hele unieke en mooie... 
Ja, dat zijn de kenmerken. En kenmerken. ik denk dat dat het gewoon ja. heel erg belangrijk is. Dan, dan krijg je een bepaalde eenheid in de lijn waar je zoekt en waar je naar kijkt. Ja. Ik denk dat de Duitse Do- Sorokoi heel goed past bij die Kokonami en, en, en de, 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 de Kokana Oshiba waar we net in de bol hadden zitten, zeg maar. En dat Hayaro is dan weer net de slag anders. Anders, ja. ja. Ik zie je ook heel andere vis. Ja. Ja, maar. Uniek, geweldig. Dat vind ik echt heel mooi. Langer nodig voordat het rood wordt, is nou wat oranjeachtig. Ja, veel lichter van kleur. Hier op Suri heb je ook in verschillende kleurtonen, hè? laten we dat voorop stellen. De nieuwe bloedlijn heeft een witte borstvin. Altijd linker borstvin wit. Er zit ander bloed bij in, zit krasje bloed bij in. En dat hebben ze gedaan voor meer lengte, meer torpedovorm van lengte. Hier op Suri heeft soms wel eens een neiging gehad om eerst heel bol te worden op de voorhand. Dat zie je heel duidelijk het verschil dat die op de schouder veel breder is dan deze. Um, zonder dat de oude of de nieuwe bloedlijn beter of slechter is. Hè. De vissen zijn allemaal door, uh, door hemzelf geselecteerd hiervoor. Dus kwantitatief allemaal super goede vissen. Um, je ziet zeg maar, heel duidelijk het verschil in rood nu al. Dus de nieuwe bloedlijn is veel rooier dan de oude bloedlijn. <coughs> Ik weet niet of jij het kan zien. Uh, maar, uh, de opbouw van de vis van de nieuwe lijn lijkt veel meer op krasje als de oude. Ja, ik, ik, um, ik moet wel lachen, want jij vertelde direct al het verschil tussen de bloedlijn. Want als je het mij had gevraagd van Jan, wat is het oude en het nieuwe? Ik had het niet geweten. Dus ik, ik geweldig. De opbouw, ja, ik, um, wat ik zie is inderdaad de nieuwe, als ik dat zo mag noemen, dus de rooiere, um, meer torpedo, groter is. Ja. De staat aan zet is dik. Um, ja, ik, ik zie zeker het verschil. Kijk, normaal zeg maar, als je deze twee vissen bij elkaar zo zet, zou iedereen zeggen dat wat een grotere vis ja. hè? Uh, Staat is groter, hoofd is groter, klopt ook. Hè? Ja. Alleen, uh, die bouw, die deed je vaak in het begin. Ik heb de grote Yotsuri uh, naast zitten, ja, 70 centimeter. Ja. En dat je hem echt rond moest trekken, wil je die 70 aantikken, zeg maar, omdat die bouw heel breed is. Ja. Nou heeft de nieuwe lijn is veel. Uh, veel langer gerekter en komt later de, bo- de body op. Ik denk dat het ook zeg maar, persoonlijk wat mooier is als er later de body erop komt dan op jonge leeftijd. Ja. Uh, nou kregen we net de vraag, zeg maar, wat houdt het dan in? Kun je er wat meer over vertellen? De Champions League is uh, het spelen van uh, een vis laten ontwikkelen. Dus het gaat niet om de grootste, het gaat niet om de dikste, het gaat, het gaat gewoon om een totaalplaatje. Je moet het zo zien, de kreker heeft uh, uh, een selectie gemaakt van 20, 22, 25 vissen die hij terug zou zetten in de mudboot om te laten groeien. Dus op het moment dat hij in uh, het einde van het seizoen de foto's van ons aangeleverd kreeg en hij daarna kijkt, kreeg hij van heel secundair van hé, hey, mudboot is goed ontwikkeld, slecht ontwikkeld. Kan hij nog wel ontwikkelen of moet hij weg? Zo wordt het beoordeeld. Dus het heeft niks te maken met lengte of met... Het heeft puur te maken met de totale ontwikkeling van de vis. Uh, in dit geval denk ik persoonlijk dat ze elkaar allemaal niet zo heel veel doen. Het licht oranje zal op een duur, naarmate je praat over jaren, ook veel donkerder worden. Zal natuurlijk nooit zo rood worden als de rooiere, die dan nu al rood is. Er zit altijd kleurverschil in. En wat ik heel mooi vind, persoonlijk vind ik, is... Uh, Miyutsuri is ook weer zo'n vis, zeg maar, als hij gewoon groter wordt, uh, interessant te verschijnen. Ja. We worden allemaal grote vissen. Dit is een bloedlijn dat allemaal gemak 80 cm minimaal moet worden. Uh, daar, 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 daar hoef je niet zo heel veel voor te doen. Je ziet wel, denk ik, dat deze huid iets beter is dan die huid qua glans. Er zit al wat meer glans op. Ja. Uh, 
Ja, en toch trek ik heel erg dan uh, zelf, maar dat zal wel een fout van mij zijn, dat weet ik niet. Van, hey, deze is mooi rood. Ik vind die heel mooi, ondanks dat huid van die mooier is. Ik denk dat het, dat, dat, uh, dat het rode dat jullie meer aanspreekt. Ja. 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 En dan zie je dus weer dat het dus ook gewoon in een hele oude lijn vernieuwd wordt. Hè, ja. Door het middel van te zeggen van God, we, 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 moeten, we willen wat veranderen. We willen door evolueren. Ja. En dat doen ze hiermee. Ja. Terwijl als je een oranje Hiotsuri zou je ervan kunnen maken wat die oranje is. Ja. En dat is echt Hi Utsuri. Dat is een rode Utsuri. En we hebben natuurlijk de Ki, dus de gele variant. Ja, ja. Hè, um, die doet ook mee. Uh, net omdat het echt, zeg maar, jongens, echt... Uh, Zoveel aanvragen er is. Uh, we komen er nog. Ik corrigeer me dat ik het wel juist zeg. Dan zie je dat het allemaal op het laatste moment is. We komen er nog zeer van hele goede YouTubers bij. Uh, omdat er nu zoveel vraag is. Had ik zelf uh, ook niet. Verwacht, uh, wel gehoord, maar niet verwacht. En door puur die kwaliteit hebben, ik vond, er komen nog echt een aantal hele goede bij. Uh, hoe gaat dit in, in zijn werk? Je meldt je aan, uh, dan doen we het toch. Uh, ik denk dat we het zo doen, dus het is waarop allemaal natuurlijk wederom gechipt. Uh, dat er een uitzoekmoment komt, net zoals afgelopen jaar, toch een beetje op. Ja, dat corona een beetje rekenschap houden met. Uh, ja, daarna gaan deze vissen gewoon bij jullie in de vijven en doen jullie het zelf. Het laat ontwikkelen van deze vissen moet je zelf doen, kun je zelf doen. Het gaat bij deze vissen dus puur op het totaal te ontwikkelen en, en, en ja, waar ze komen in de toekomst. Ja, maar dus, het is sowieso ook heel mooi dat de kweken jou meedoet en dat hij gewoon zijn eerste vissen wat hij dus in de muk doet. Dus het zijn allemaal goede vissen. En dan is het van wat doet het in mijn vijven? Uh, ik heb hier nog wel over dit middag een vraag van, je zegt net al, dat zit in de bloedlijn, we hebben ze nieuw gekweekt, dan gaat het over die nieuwe. De borstvin is één wit, anders zwart. Maar je ziet wel twee, drie streven als zwart komen. Kom, gaat dat door? Uh, nee, het wordt niet helemaal zwart. Nee. Dat zoeken ze het hier zo, die mag zwart binnen hebben, maar hoeft niet. mag rood hebben, hoeft okay. niet. Mag in de opzicht zitten, hoeft niet. Uh, er is wel wat meer even oorlog. Okay. Uh, ik vind het persoonlijk, het, het heeft wel een charme. En dat is dus weer iets van, kun je zeggen, ja, dat is goed of fout. Ja. Uh, ja. Luister, dit kan niet fout zijn als ik hier uh, een beetje vis heb, dat ze allemaal hetzelfde zijn. Nee. Met één lichte bosje. Dus nee. dat is niet fout, dat is gekweekt. Uh, en dat, dat is dus weer net om helemaal terug te gaan naar het verhaal waar we weer begonnen zijn. Weet je wel eens wat, ja, Pinoco, dat is gewoon een slechte. Ja. Hè? Of dit is gewoon een slechte in YouTube. Nee, dat wordt echt gewoon afgekweekt. Je moet het niet vergeten, zeg maar. Sommige kweken zullen dan een hand, handtekening op een vis zetten. Op een vis zetten, ja. De, de, de vulkaan is het zwarte lijntje. De zorg voor het zwarte lijntje op de rug vindt en op de staart vindt. De chago is het rood in de staart vindt. Ja? De herkenning van het roepbeen, van het kweken, de handtekening is bij deze. Die bosvin. Die bosvin. Ja. Dus, uh, dat was straks een kenmerk. Oh, dat is een vis van die twee want hier is zo'n bosvin. Ja. Je moet niet vergeten, die vissen gaan over de hele wereld. Hè? Ja, nee, 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 snap ik. Dus, dus ik denk wel dat, ja, dat ook eerlijk moet zijn dat het daar ook een beetje mee te maken heeft natuurlijk. Hè? Dus, uh... Ja, weer een mooi, super mooi uh, vis om, om die Campus, uh, campus week, uh, te doen. Ik doe ook elk jaar mee. En uh, ik moet zeggen, ik heb geen jaar gewonnen, <laughs> maar ik heb er wel heel erg mooie vissen aan overhouden. Ze zwellen allemaal nog bij mij. En wie weet later in het jaar gaan we daar eens een keer bij mij vijf een, uh, een vlogje van maken. Van al, alle publieke ja. vissen. Ja, leuk. En, uh, zo, zo gaat het hier gewoon op het laatste moment, wat voor mijn dag. Ja, en uh, dat is misschien echt zo leuk om te doen. En wat het dan eigenlijk wordt. Dat is wel goed te zeggen, zeg maar. Iedereen speelt altijd meer. Uh, Ab speelt ook altijd meer. Jullie kennen Ab al wel. Uh, Ab zegt, maakt mij niks uit. Ik kies wel als laatste, maakt helemaal niks uit. Nee. Eigenlijk had Ab, Ab dit jaar gewonnen. Hij had een klein beetje een voorgevoel bij de kwaliteit vis die de zwom die zag voor die vis is ontwikkeld. Dus we hebben daar één voor van één ding. 
misverstanden te, 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 hè. Maar het was dus gewoon een vis die als overgebleven daar even uit gekozen. Ik weet nog dat Roy, die niet afgelopen jaar, jaar voor heeft gewonnen, ja. als laatste zijn vis heeft gekozen. Ja, voor mij maakt het ook niet uit. Het maar... maakt echt niet uit of je als eerste of als laatste nee. of als... Het ja, zijn maar... allemaal gewoon, gewoon goede vissen. En het is maar net hoe jij in je hele wereld gaat en hoe die vis komt in je ogen. Ja. Dat zegt het. Ja, ja. ja. En ja. nu zeg maar. Dus je wil eigenlijk ja. zeggen dat mij vijf niet goed is. Ja, ja. 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 maar als je ja. kijkt, zeg maar, er ja. zit één jongen bij die nog voor het, voor het derde keer van de ja. vrees. Ja. Ja. Dus je zegt wel iets van wat hij doet met zijn vrees. Ja. Of dat de vis niet op dik komt, ja. dat hij gewoon zo bleef, dat hij stil staat, dat komt heel goed uit. Ja. Maar het uh, kan zijn dat jouw vis misschien over een jaar mooi is, dat ze jou veel meer op groei geënt is ja. en ontwikkeling geënt is. Ja, dat is ook zo. Dus Kielsoei uh, is ook weer zo'n bed wat in een, in een, in een, in een korso als een aparte variëteit steekt. Staat de farm natuurlijk ook onbekend in de Jutsuri's, Kiyotsuri uh, uiteraard. Dus uh, ja, we hebben nog iemand vrij snel duidelijk wat dit gaat doen. En uh, net wat ik zeg, we hebben er nog een aantal bij kunnen bemachtigen. Dus uh, ja, goh, jongens, uh, ja. wil je meedoen, doe gerust mee. Uh, er was een vraag van een jongen die zo te bleef pakken, want die heeft het vlak in het gezin, dus ik neem aan dat hij deze ook gaat kijken. Uh, Ik ben geïnteresseerd, weet niet precies wat het inhoudt, kun je mij wat informatie geven. Uh, hij had mooie vissen gekocht en ik ken er nog wel eentje bij, daar ben ik altijd zeker van dat er eentje bij kan. Nee, zonder flauwkool. <laughs> um, het houdt dus niks anders in. Uh, je schrijft je in dat je mee wilt doen. Uh, dat gaat allemaal online, uh, bonnetjes en factuurtjes en zo gaat allemaal online. Uh, na de reservering en, uh, en alles wat daarbij hoort, dan doe je mee. Dan komt er daarna een uh, moment uh, dat we alle deelnemers en de vissers zover hebben dat ze gechipt zijn en gefotografeerd zijn. Dan komt er een uitzoekmoment. Dan kies je je vis uit wie jij, uh, ja, wie jij wil. Dat gaat op, niet op een, op een willekeur, of een beetje op willekeurige volgorde. Uh, een beetje speels proberen te houden. We hebben wel gedacht van we gooien alle chipnummers in een, in een bak. Dat je een chipnummer trekt, want het zijn allemaal goede vissen. Of dat je zegt ik wil kiezen. Daar zijn we nog even een beetje mee aan het kijken, maar ik denk gewoon dat het weer een keuzemoment wordt. En uh, daarna in het voorjaar, als de temperaturen toelaat, kom je de vis ophalen. En uh, dan doe je het thuis. Ja. En dan laat jij de vis bij jou thuis ontwikkelen. En het enige wat je dan hoeft, moet doen, is aan het eind van het seizoen een duidelijk goed. Daar heeft wederom de dame achter de camera een heel duidelijk foto van gemaakt hoe je een goed foto van de vis moet maken. Want jongens, laten we eerlijk zijn, als je een halve vis of niet duidelijk van de voorkant op beeld hebt. Dus hoe beter de foto, hoe duidelijker dat wordt. Uh, de vis thuis houden, gewoon voeren, gewoon leuk. En, en we kunnen ook hierbij, als jullie dat willen, van een, een appgroep maken of wat jongens, hè, dat, we, dat we daar wat meer uh, goed zijn bij. Ik zou het vinden. Kopen, nemen, einde van. Kijken of je meer naar Japan wint. Het enige wat ik er nog aan toe wil, uh, wil voegen, omdat ik zelf ook aan meer doe. En... Wat ik eruit moet gaan. Kijk. Ik zie dat direct. Het enige wat ik dus aan toe wil voegen, dat het een heel leuk uh, jaarlijks evenement is waar je aan meer doet. Dat het heel leuk is dat je hier komt met z'n allen en een vis uit gaat zoeken. Uh, wat jij dan wil hebben en of je nou een goede of, of, of een mindere hebt. Ze zijn allemaal goed. Uh, gewoon een heel leuk uh, visfmoment voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de mensen die, die daar graag willen. Het jammer was zeg maar, dat door de corona de, op het wedstrijdveld ja. twee jaar dan niet hebben kunnen doen. Dat is jammer. Dat is jammer. Uh, want dat is een extra zeg maar. Bij elkaar terug. Ons laten zien en kunnen we met z'n allen weer over praten. Dat is dan heel laag. Nou, wie weet wat de toekomst brengt. Uh, maar ja, dit is nou het vierde seizoen dat we het doen en uh, met superveel... Uh, Heel enthousiast iedereen. Ja, ja. en met, met goede resultaten voor je vind. Ja, nou, mooie resultaten.
Als je dat wil, foto's kunt, uh, op de app kunt zetten eventueel. En, uh, en, en ook uh, kunnen overleggen met anderen van hey, hoe, hoe dit wordt mooi of die... uh, hoe doe je dit of hoe doe je dat. Kan, hoeft niet. Ja. Dus, uh, ik denk dat we voor vandaag wel uh, genoeg uh, geplekt zijn. <laughs> ja, toch? <laughs> Wij zijn nog lang niet uitgepraat als de camera uitgaat, maar dat is uh, ja. <laughs> iets wat we altijd doen. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en uh, net wat ik zeg, heb je opmerkingen of uh, laat het ons weten. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende.